De plotselinge stijging van de kosten van energie die in wezen nog steeds wordt geproduceerd uit fossiele. Brandstoffen heeft voor de zelfbenoemde geopolitiek experts ertoe aangezet om de meest uiteenlopende scenario's te schetsen voor de komende 30 jaar van gewonnen, althans op papier, energietransitie. Maar rekening houdend met groeiprognoses, reizen en bewegingen van de bekende Italiaanse astroloog voor. De toen wereldwijde fatale 2020 besloot ik me te concentreren op een verwarmingsbrandstof die, ongeacht de kosten, me de beste prestaties zou garanderen in de minste ruimte, zodat ik gemakkelijk kan de grootste hoeveelheid opslaan op het moment dat de magazijnen van de leveranciers overvol waren en daarom gedwongen waren ze zelfs onder de kostprijs kwijt te raken. Toen in de jaren 50 de goede ziel van Enrico Mattei, voorstander en oprichter van de Italiaanse energieindustrie, in de bovlakte aardgas, algemeen bekend als methaan, vond. In de bovlakte in plaats van olie, zonder opslaginfrastructuur of lange afstandsexportcapaciteit, kon niet anders dan zijn medeburgers eer bewijzen tegen een symbolische prijs. Om hen over te halen hun kleine auto's met omvangrijke en zware cilinders te adopteren. Waardoor de noodzaak om technologieën te ontwikkelen voor efficiënte en betaalbare opslag te omzeilen, maar nu na vele decennia zijn de zaken drastisch veranderd. En terwijl we in Europa substantieel gehecht zijn aan de pijp van Russische methaanpijpleidingen in Noord-Amerika, merkten ze dat ze overlopen van natuurlijk schaliegas, dat ze duidelijk hebben besloten om het overal op de markt te brengen met behulp van de beste opslag en transporttechnologieën of dat volledig gebruik maken van het potentieel van LNG. El vloeibaarmaking van aardgas maakt het mogelijk om het volume met ongeveer 600 keer te verminderen tot ongeveer min 160 graden Celsius bij bijna atmosferische druk, waardoor opslag en transport over lange afstanden tegen concurrerende kosten met speciale LNG tanks uitgerust met cryogene tanks. In China, op de anderzijds, hebben ze besloten om aardgas uit zowel Russische pijpleidingen als LNG tankers te gebruiken om te proberen zichzelf te bevrijden van steenkool en ten volle te profiteren van de gecombineerde cyclus gasturbine installaties die worden gekenmerkt door een hoge energieefficiëntie om de steeds essentiëlere elektriciteit te produceren, maar op een manier die minder impact heeft op het milieu in afwachting van een echte technologische doorbraak op het gebied van eco-duurzame energie. Dat aardgas de komende decennia een strijdtoneel is en zal blijven, het is duidelijk dat hier beneden Molise in Zuidoost-Italië waterstof begint te stromen in plaats van methaan uit het gasnetwerk is hoogst. Onwaarschijnlijk, dus mijn bondgenoten om de dreigende buren, de koude wind in. Uit Siberië komt, zal de kachel op vloeibare brandstof zijn, de pittige ventricina en de gekookte wijn. De goedkoopste vloeibare brandstof die ik momenteel heb gevonden, is de petrobuur. Top die ik gemakkelijk heb gekocht, ook al klinkt het vaag als arme mannenolie. Vloeibare brandstoffen zijn in deze twee soorten, de goedkoopste zijn afkomstig van de hydrogenering van kerosine, terwijl de duurste isoparafine is die wordt verkregen via het GTL-proces. In de praktijk zit het belangrijkste verschil in de verschillende percentages aromatische koolwaterstoffen en zwavel die bepalend zijn voor de intensiteit van de geur bij in- en uitschakelen. Evenals de mate van toxiciteit, maar in beide gevallen in zeer lage percentages. Zoals vereist door de huidige wetgeving. Wat draagbare kachels op vloeibare brandstof betreft, zijn er ook twee soorten, mechanische pit en elektronische, ze verschillen voornamelijk in termen van verbruik, gebruiksgemak en geurbeheer. Uiteindelijk is het enige voordeel van de mechanische lonten dat ze geen elektrische stroom nodig hebben. De kachel die ik gebruik is ongeveer vijf jaar oud, maar momenteel zijn er zeer vergelijkbare. Zelfs voor minder dan 200 euro. Het model in kwestie is een Kero SRE 300, minimaal vermogen 800 watt. Maximaal vermogen 3000 watt, verwarmingsvermogen 120 M3, minimaal verbruik. 0,07 liter per uur, maximaal verbruik 0,3 liter per uur, tankinhoud 4 liter. Hoogte 40 cm, breedte 42, cm diepte 31 cm, maximale autonomie van ongeveer 50 uur. Netto gewicht van 10 kg, wisseltank, elektronische thermostaat met 24 uur timer. Verdampingsbrander zonder filter, ventilatiefunctie, hoogteverstelling zelfdiagnose. 3 bedrijfsmodi werking, min, safe, auto. Kooldioxide en koolmonoxide detectiesysteem, kantelbeveiligingssysteem. En automatisch geurbestrijdingssysteem aan en uit. 
De enige vervelende handeling die handmatig moet worden uitgevoerd is het vullen van de tank met een handmatige of elektrische pomp of gewoon met behulp van een trechter. Persoonlijk gebruik ik ook om een plastic noodtank met een uitloop zo te vullen. Dat er indien nodig ook een voorraad is die snel in de kacheltank kan worden overgebracht. Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, wordt u gevraagd om de tijd te importeren met behulp van de plus en min. Toetsen en bevestigt u dit door op de mode toets te drukken. Om het indien nodig te gebruiken, hoeft u het alleen maar aan te zetten. Door op de arm toets te drukken, het aftellen zal beginnen waarbij de kachel de ontsteking op een volledig automatische manier regelt. De eerste vijf minuten start de kachel. Op maximaal vermogen, daarna past hij zich aan de vooraf ingestelde temperatuur aan met de plus en min toetsen. Punt. Tijdens het ontsteken en uitschakelen zult u, afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte brandstof, een min of meer intense geur opmerken. Merken, zoals die wordt geproduceerd door een bougie die wordt gedoofd. Om de dagelijkse start- en uitschakeling op een vooraf bepaald tijdstip te programmeren, drukt u gewoon op de timerknop en de timingknop, waarbij u de tijd en duur van de werking selecteert. Met de plus- en minknoppen, waarbij u natuurlijk de gewenste temperatuur en een van de drie energiebeheermodie instelt. Stationair, automatisch en zuinig. In de spaarstand gaat de kachel automatisch aan en uit terwijl hij in de andere twee standen alleen door het vermogen wordt gemoduleerd. Om te worden gedefinieerd moet een goede kachel natuurlijk de omgeving waarin hij zich bevindt. Effectief en snel verwarmen. Met behulp van een keukenthermometer heb ik geverifieerd dat in de automatische modus, met de temperatuur ingesteld op 30 graden Celsius, de maximale temperatuur die op enkele centimeters van de brander wordt gedetecteerd, ongeveer 160 graden Celsius is, terwijl het in de minimumodus ongeveer 100 graden Celsius is. Bovendien een omgevingstemperatuur thermometer op ongeveer 30 centimeter detecteerde hij in ieder geval ongeveer 30 graden Celsius. Bij uitschakeling zakt de temperatuur bij de brander snel onder de 50 graden. Daarom vergelijkbaar met een klassieke methaankatalytische kachel die op maximaal vermogen ongeveer 170 graden Celsius bij de brander bereikte. De tank vol brandstof heeft een totaal gewicht van ongeveer 3,9 kg na meer dan 2 uur van verschillende tests. Bij verschillende temperaturen en vermogensmodi daalde het gewicht tot ongeveer 3,4 kg terwijl na nog eens 3 uur. Gebruik in minimumodus met ingestelde temperatuur bij 18 graden gedaald tot ongeveer 3,1 kg. Daarom zou ik, gezien het vullen van de kleine interne vaste tank van de brander, bij de eerste ontsteking zeggen dat het verbruik in overeenstemming is met het opgegeven verbruik, dat wil zeggen minimaal ongeveer 0,1 liter per uur en maximaal ongeveer 0,3 liter per uur voor een kostenminimum van ongeveer 22 cent per uur tot een maximum van ongeveer 66 cent per uur gezien de huidige prijs van 2,2 euro per liter voor wie maximale veelzijdigheid en het beste beheer van verbruik en vermogen wil is het zeker een keuze om rekening mee te houden ik hoop dat ik je hiermee heb geholpen en aangenaam heb vermaakt. Als je dat nog niet hebt gedaan, reageer, deel, like en abonneer je op het kanaal. Bedankt voor de steun. Hallo.